নমস্কার আপনাদের সঙ্গে আমি অনন্যা আপনারা দেখছেন ক্যানভাস নিউজ খবরের শুরুতেই দেখে নেব আজকের হেডলাইন ইসলামপুর ছাত্র মৃত্যুর ঘটনায় রাজ্য জুড়ে রাস্তায় নামল ডিওয়াইএফআই ও এসএফআই মাকে কটুক্তির জেরে বন্ধুকে গুলি করল যুবক ঘটনায় গ্রেপ্তার হয়েছে ওই যুবক এবারে আসছে বিস্তারিত খবরে ইসলামপুর ছাত্র মৃত্যুর ঘটনায় প্রতিবাদে ঝড় গোটা রাজ্যে কোথাও পথ অবরোধ কোথাও বা বন্ধ স্কুল আবার কোথাও বা বিক্ষোভ সমাবেশ করছে ডিওয়াইএফআই এবং এসএফআই ইসলামপুর ছাত্র মৃত্যুর প্রতিবাদে রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন জায়গায় প্রতিবাদে সামিল হয়েছেন ডিওয়াইএফআই এবং এসএফআই হুগলি জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকেও উঠে আসছে এই একই ছবি বৈদ্যবাটি বনমালি স্কুলে ছাত্ররা এলেও তাদের স্কুল করতে বারণ করা হয় বাম ছাত্র সংগঠনের পক্ষ থেকে এরপরেই ছাত্ররা স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে যায় অন্যদিকে জেরাট হাই স্কুলে কোনো ছাত্রই আসেনি ফলে স্কুলও হয়নি চুচুড়া পিপুলপাতি শ্রীরামপুর বরতলা উত্তরপাড়া শখের বাজার সহ জেলার বেশ কয়েকটি জায়গায় অবরোধ কর্মসূচি নেই এসএফআই বিকালে চুচুড়া স্টেশন থেকে খাদিনা মোড় পর্যন্ত ছাত্র মৃত্যুর ঘটনার প্রতিবাদে চলে মিছিল এদিন পান্ডুয়া কালনা রোডেও ডিওয়াইএফআই এর ডাকে ইসলামপুর ছাত্র মৃত্যুর প্রতিবাদে এক ঘন্টার অবরোধ চলে এই অবরোধের জেরে যানজটের সৃষ্টি হয় এই অবরোধে নেতৃত্ব দেন পান্ডুয়ার বিধায়ক আমজাদ হোসেন তার পাশের কলেজে প্রথম বর্ষের ছাত্র এই তিন তিনটে তাজা প্রাণ তৃণমূল কংগ্রেসের দালাল দলদাস পুলিশের বুলেট কেড়ে নিয়েছে আমাদেরকে নিদান দেয় আমরা যারা শিক্ষকতার কাজ করি সরকার সার্কুলার দেয় যে স্কুলে লাঠি নিয়ে যাওয়া যাবে না ক্লাসরুমে ছাত্র ছাত্রীদের চড় মারা যাবে না যে সরকার নিদান দেয় ছাত্র ছাত্রীদের চড় মারা যাবে না সেই ছাত্র ছাত্রীরা যখন শিক্ষক নিয়োগের দাবিতে স্কুলের গেটে বিক্ষোভ দেখায় তখন তাদের বুকে কান পেতে সোনার কথা ছিল আমাদের রাজ্যের একজন মহিলা মুখ্যমন্ত্রী যার এই মমত্বটা থাকা উচিত ছিল একজন বাবা শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চ্যাটার্জি তার কাছে এটা আশা ছিল ছাত্র ছাত্রীদের বুকে কান রেখে শুনবে তারা সেইটা না করে তাদের দালাল পুলিশকে পাঠিয়ে দিয়ে তর তাজা তিনটে ছাত্রর বুকে তারা বুলেট গেঁতে দিয়ে গোটা বাংলাকে রক্তাক্ত করেছে তাই এর প্রতিবাদে আমাদের আজকের যে এই প্রতীকি অবরোধ অবিলম্বে পুলিশের ডিজি সমেত সমস্ত দোষীদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে একইভাবে ইসলামপুরের দড়িভিটা স্কুলে শিক্ষক নিয়োগের দাবিতে আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীদের ওপর পুলিশি অত্যাচারের প্রতিবাদে হাওড়ার ব্যাটরা শানপুর মোড়ে বেলা বারোটা থেকে প্রায় আধ ঘন্টা ধরে চলে অবরোধ এর জেরেই যানজটের সৃষ্টি হয় একই চিত্র উঠে এলো উত্তর চব্বিশ পরগনা থেকে শ্যামনগরের রাস্তা অবরোধ করে ডিওয়াইএফআই প্রায় আধ ঘন্টা ধরে চলে এই অবরোধ পাশাপাশি দুর্গাপুরেও ডিওয়াই এফআই এবং এসএফআই এর পক্ষ থেকে প্রতিবাদ মিছিল ও রাস্তা অবরোধ কর্মসূচি নেওয়া হয় এদিনে জংশন মলের সামনে থেকেই এই মিছিল শুরু হয় নগর নিগম মোড়ে এসে পথ অবরোধে সামিল হয় ছাত্র যুবরা প্রায় আধ ঘন্টা ধরে চলে অবরোধ শুরু হয় পুলিশের সঙ্গে বচসা এবং ধস্তধস্তি এরপরেই প্রায় পঁয়ত্রিশ জন বাম ছাত্র যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ গত পরশু দিন ইসলামপুরের যে ঘটনা যে শিক্ষকের দাবি নিয়ে যে ছাত্রদের আন্দোলন এই আন্দোলন করতে গিয়ে পুলিশ হচ্ছে যে নির্বিচারে গুলি চালায় এবং সেখানে হচ্ছে যে মমতার যে সরকার পুলিশ তারা কোনো বিষয়টাকে গুরুত্ব দিয়ে উপলব্ধি না করে প্রকাশ্যে দিন দাহারে এভাবে গুলি চালানোর ঘটনার প্রতিবাদে আজকে আমাদের এই কর্মসূচি ছিল ব্যুরো রিপোর্ট ক্যানভাস নিউজ দেশীয় ব্যবসাকে বাঁচাতে কেন্দ্রের ফরেন ডাইরেক্টর ইনভেস্টমেন্ট বিলের প্রতিবাদে বৈঠক হল তারকেশ্বরে এই বিলের প্রতিবাদেই আঠাশে সেপ্টেম্বর ব্যবসা বন্ধের ডাক দিয়েছে ব্যবসায়ী মহল 
28 সেপ্টেম্বর ব্যবসা বন্ধের ডাক দিল কনফেডারেশন অফ অল ইন্ডিয়া ট্রেডার্স তারিখ কর্মসূচি গ্রহণে তারকেশ্বরে বৈঠক হলো হুগলি চেম্বার অফ কমার্স এর উদ্যোগে লবণ বেচতে এসে গোটা দেশ দখল করেছিল ব্রিটিশরা ঠিক এভাবেই ফরেন থেকে ইন্টারনেটের মাধ্যমে ব্যবসা করে দেশের অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দিয়ে আবার দেশ পরাধীন হবে ফরেনারদের হাতেই এক ফোনেই মিলবে গৃহস্থের প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিস মানুষের সুবিধা ছেড়ে কখনোই যাবে না দোকানে ফলে দেশে বেকারত্বের সংখ্যাও বাড়বে মার খাবে ছোট থেকে মাঝারি এবং বড় সমস্ত ব্যবসাদাররা ঠিক যেভাবে কলকাতা দখল করেছে ওলা উবের সেইভাবেই সারা দেশ দখল করে নেবে ফরেনাররা তাই এফডিআই বিলের প্রতিবাদের গোটা দেশ জুড়ে ব্যবসা বন্ধের ডাক দিয়েছে ক্যাট এতে কাজ না হলে আগামী দিনে বড় ধরনের আন্দোলনের পথে নামবেন তারা এমনই হুঁশিয়ারি দিয়েছে ক্যাট আমাদের দেশে এতগুলো ট্যাক্সি ওলা যারা ট্যাক্সি চালাচ্ছিল তারা কিন্তু সরকার নিয়ন্ত্রিত ভাড়া নিচ্ছিল তাদের উপর সরকার নিয়ন্ত্রিত আছে কিন্তু তাদেরকে সমস্ত বসিয়ে দিয়ে তারা ঠিক যেভাবে ওলা ক্যাট বাজারটাকে দখল করে দিয়েছে ওয়ালমার্ট ঠিক ঠিক একইভাবে তাদের বড় বড় ওয়ার হাউসে তাদের প্রোডাকশান রাখবে আলপিন টু এলিফ্যান্ট এবং সেগুলো তাদের মোবাইল ভ্যানে ঘুরবে এবং মানুষ ফোন করলে তার নিয়ারেস্ট মোবাইল ভ্যান যেটা আছে তার কাছে মালটা চলে যাবে এবং আমাদের ছোট মাঝারি দোকানদার বন্ধ হয়ে যাবে বেকারত্বের একটা চরম জায়গা তৈরি হবে এবং ঠিক ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যেভাবে ব্যবসা নুন বেচতে এসে দেশটাকে দখল করে দিয়েছিল এদের অবস্থা তারা হয়তো সেভাবে দখল না করলেও আর্থিক দখল করে নেবে আমাদের দেশে বেকার সমস্যা চরমভাবে বাড়বে আমাদের ব্যবসা চরমভাবে ক্ষতি হয়ে যাবে এই বনটা করে আমাদের রাজ্য সরকার নয় ভারত সরকার এই যে বিদেশ থেকে তাদের অনুমতি দিচ্ছে এই অনুমতি যাদের দিতে না পারে তার প্রতিবাদই আমাদের আঠাশে সেপ্টেম্বর এই বন সন্তু মাঝির রিপোর্ট ক্যানভাস নিউজ টানা আটচল্লিশ ঘন্টা জাতীয় সড়ক বন্ধ নাজেহাল ভিন রাজ্য থেকে আসা ট্রাক ট্রেলারদের চালকরা বাধ্য হয়ে আসানসোল জাতীয় সড়ক অবরোধ করল গাড়ির চালকরা প্রায় আটচল্লিশ ঘন্টা ধরে আসানসোলের জাতীয় সড়কে দাঁড়িয়ে বহিরাজ্যের লড়ে কোনো গাড়িতে কাঁচা সবজি তো কোনো গাড়িতে পশু আটচল্লিশ ঘন্টা গাড়িতে দাঁড়িয়েই নষ্ট হচ্ছে কাঁচা সবজি আবার মৃত্যু হয়েছে পশুর তাও গাড়িতেই রয়েছে ক্ষুধার্ত নির্জলা চালকরা অবশেষে বিক্ষোভে নামতে বাধ্য হয়েছেন তাদের বক্তব্য কি কারণে আটচল্লিশ ঘন্টা ধরে গাড়ি বন্ধ রয়েছে তা বলছে না প্রশাসন প্রশাসন অত্যাচার করছে মারধর করছে গাড়ির কাঁচ ভেঙে দিচ্ছে पुलिस वाला हमको एक बार भी बोला नहीं यहाँ के फोट दिया मेरा हेडलाइट अभी साइड में नाना ही नहीं देना था तो पहले वहाँ से गाड़ी क्यों नहीं साइड करवाया हम लोग को अगर नहीं करवाया तो हेडलाइट फोड़ने का क्या और गाली भी देता है जबरदस्ती करके और एक अल्लाह आदमी हम लोग खलासी के पास नहीं है खलासी क्यों गाली देगा क्यों हम लोग को कितना मजबूर है अगर हम लोग सब अगर चाह लगा तो इसका कुछ चिकनी जाम हो जाएगा সুদূর ইউপি এমপি বা ঝাড়খণ্ড থেকে আসা গাড়ি চালকদের বক্তব্য সারা ভারতবর্ষে কোনো কারণে জাতীয় সড়ক বন্ধ হলে পুলিশ রাস্তা চালু করায় পশ্চিমবঙ্গে একমাত্র এত ঘন্টা ধরে পুলিশ জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধ করে রেখেছে বলতে গেলে মারধর করছে গাড়ি ভাঙচুর করছে চালকদের অভিযোগ কিছু কিছু ট্রাকের থেকে টাকা নিয়ে ছেড়ে দিচ্ছে পুলিশ সবে মিলে দিল্লি থেকে কলকাতা পর্যন্ত জাতীয় সড়কের ডাউনলাইনে বন্ধ রয়েছে শনিবার সকাল পাঁচটা পর্যন্ত এই জাতীয় সড়ক বন্ধ রয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর हमारे ड्राइवर भाईयों ने कितना बीमार पड़े हुए गाड़ी में सोए हुए उनको दवाई नहीं है कच्चा माल है किसी अनार है अनार है केला है सब सब चूर है नीचे टपक रहे इसका भाड़ा का जिम्मेवार कौन होगा क्या माल है हमारे केले है केले है देख लो शिक्षामंत्री पार्थ चट्टोपाध्याय दोषी शस्ती है गोटा घटना तदंत शुरू कर राज्य सरकार तब यह घटनार पीछने रही है आर एस एस एर मदद एम टाइम अभिजोग कर शिक्षामंत्री তার বিরুদ্ধে ডিপার্টমেন্টাল এনকোয়ারি হবে এবং এনকোয়ারিতে যিনি যদি দোষী হন তাহলে সর্বোচ্চ শাস্তি কথা হচ্ছে যে গ্রাম গ্রাম্য জিনিস তো অনেক সময় দেখা যায় যে দু চারজন ঘুরে বলি আরও দশজনকে প্রভাবিত করতে পারে সেদিকে 
সমস্ত বিষয়টা এই তদন্তের মধ্যে আছে আমি তো বলছি আর এস এস বা যারা গণ্ডগোল করেছে বিজেপি অন্যরা যদি তারা কিন্তু কেউ ছাড় পাবে না দুই পুলিশের ভূমিকায় যদি দেখা যায় যে পুলিশের ভূমিকাও সঠিক নয় যেটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিদেশ থেকে বলেছেন আমিও বলছি ওনার নির্দেশ পেয়েছেন যে তারাও কিন্তু তদন্ত যেহেতু প্রমাণিত হয় যে তাদের ভূমিকাটা সঠিক ছিল তাদের যথাযথ ব্যবস্থা প্রশাসন নেবে মুখ্যমন্ত্রী নেবে যে এই ঘটনা কেন হঠাৎ ঘটল আর শিক্ষক নেই যদি ঘটনা ঘটে থাকে তার তো নিয়ম ছিল যে তো বলতেই পারত আর ডিআই কেনই বা সেটা প্রথম দিন বললো নেব না দ্বিতীয় দিন বললো নিচ্ছি এই সমস্ত গুণ দেখে আর যে কোনো মৃত্যুই কিন্তু দুঃখের পাঠ এবং আমি তো নিজে সরকারের পক্ষ থেকে জানাই যে মর্মা হতো শোকা হতো কিন্তু আমার একটা মনে প্রশ্ন হচ্ছে যে ওটা স্কুলে তাহলে আমরা যে বারবার বলি বহিরাগতরা যাবেন না বহিরাগতরা যাবেন না এই দু ছাত্র তো ওই স্কুলে বর্তমান ছাত্র ছিল না তারা আইটিআই এর তৃতীয় বর্ষ কেউ প্রথম বর্ষ তাদেরকে কারা টেনে আনা সুতরাং এই সমস্ত দিক ভেবেই আমার মনে হয়েছে যে একটা গভীর পরিকল্পনা ছাড়া জিনিস পাঠানো যায় না মৃত্যুর রাজনীতি বিজেপি এবং আর যদি এই রাজ্যে করতে চায় তা কখনোই এই রাজ্যের মানুষ গ্রহণ করবে না এবং মানবে না দুষ্কৃতীদের তাণ্ডবে উত্তরপাড়া কোচরং পৌরসভা এলাকায় আতঙ্কিত বাসিন্দারা ঘটনাস্থল থেকে একজন সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ উত্তরপাড়া কোতরং ধর্মতলে শুক্রবার রাত্রি নটা নাগাদ দুই দুষ্কৃতীর তাণ্ডব দেখে দোকানপাট বন্ধ করে চম্পট দেয় ব্যবসায়ীরা পুলিশ সূত্রে খবর স্থানীয় এক তৃণমূল নেতাকে খুঁজতে এসে না পেয়ে শূন্য এক রাউন্ড গুলি ছুড়ে একটি বাইক নিয়ে চম্পট দেয় তারা কন্যগর অলিম্পিক মাঠের কাছে এসে বাইকের তেল শেষ হয়ে যাওয়ায় ওই অন্ধকারে রাস্তায় দাঁড়িয়ে চিন্তাই করতে থাকে দুষ্কৃতীরা এলাকার মানুষ তাদের তারা করলে পাশের একটি জঙ্গলে লুকিয়ে পড়ে ওই দুষ্কৃতীরা পরে এলাকার মানুষ খবর দেয় থানায় উত্তরপাড়া থানার আইসি মধুসূদন মুখোপাধ্যায় এবং কন্যগর ফাঁড়ির অনুপ মন্ডলের নেতৃত্বে বিরাট পুলিশ বাহিনী এলাকায় খুঁজে একজনকে গ্রেপ্তার করে শনিবার সকালে ওই জঙ্গলে তল্লাশি করে একটি সোনার আংটি ও একটি ওয়ান সাটের বন্দুক উদ্ধার করেছে পুলিশ প্রসেনজিৎ ধরে রিপোর্ট ক্যানভাস নিউজ সময় হয়েছে একটা ছোট বিরতি ফিরে আসছি বিরতির পর সঙ্গে থাকুন আপনি কি সুন্দর সুসজ্জিত ফ্ল্যাট খুঁজছেন যে ফ্ল্যাটটি হবে সম্পূর্ণ আপনার মনের মতো করে সাজানো সেই রকমই সুন্দর ফ্ল্যাটের সন্ধান দিচ্ছি আমরা অল কমপ্লিট রেডি ফ্ল্যাট ফ্রি রেজিস্ট্রেশন নো জিএসটি ফ্ল্যাটের সাথেই পাবেন কমপ্লিট মডিউলার কিচেন সম্পূর্ণ বিনামূল্যে একবার দেখলে যা আপনার পছন্দ হবেই ফ্ল্যাটের মূল্য মাত্র তেইশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা সাধ্যের মধ্যেই সব সাত পূরণ জিটি রোড স্ট্র্যান্ড স্টেশন হাসপাতাল মাত্র পাঁচ থেকে দশ মিনিটের দূরত্বে তাই আর দেরি কেন এখনই যোগাযোগ করুন চক্রবর্তী কনস্ট্রাকশনের প্রীতম অ্যাপার্টমেন্ট আমাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বার জিরো মোবাইল সেভেন কথাই বলে মাছে ভাতে বাঙালি তাই ভোজন রসিক বাঙালির রসনা তৃপ্তিতে এলো প্রীতম ফিশ ইন্টারন্যাশনাল বিবাহ বা আপনার যে কোনো অনুষ্ঠানের জন্য বিভিন্ন প্রকার সামুদ্রিক মাছ রুই কাতলা ভেটকি পাবদা ইলিশ গলদা চিংড়ি সহ বিভিন্ন প্রজাতির টাটকা মাছের জন্য আজই যোগাযোগ করুন প্রীতম ফিশ ইন্টারন্যাশনালে যোগাযোগ নম্বর জিরো আপনি কি কোনো সমস্যায় ভুগছেন সব সমস্যার সমাধানে সঠিক পথ দেখাবেন ডক্টর কৃষ্ণ প্রসাদ প্রধান জ্যোতিষ রত্ন জ্যোতিষ বিদ্যাভূষণ জ্যোতিষ বিদ্যা বিশরদ ডক্টর কৃষ্ণ প্রসাদ প্রধান বসছেন 
ডায়মন্ড হারবার চুচুড়া ঘাটাল দাঁতন চন্দননগর মহাডাঙ্গা সহ অন্যান্য জায়গায় তাহলে আর দেরি কেন আজই যোগাযোগ করুন আমাদের যোগাযোগকারী নাম্বার এইট ডাবল জিরো ওয়ান টু সেভেন এইট সেভেন ওয়ান ফাইভ এইট জিরো ওয়ান ডাবল থ্রি সিক্স থ্রি সেভেন সিক্স সেভেন শরতের সাদা মেঘ কাশফুল আর শিউলির সুবাস নিয়ে মা আসছেন মর্তে ঢাকের তালে মেতে উঠবে আম বাঙালি এই পুজোতে ক্যানভাস নিউজ থাকবে আপনাদের সঙ্গে যদি আপনার পুজো হয় সাবেকি পুজো অথবা থিমের পুজো তাহলে আর দেরি না করে এখনই যোগাযোগ করুন নাইন ট্রিপল থ্রি জিরো টু এইট জিরো ডাবল এইট অথবা টু সিক্স এইট থ্রি জিরো ওয়ান সেভেন নাইন এই নম্বরে আমরা আসছি আপনাদের মন্ডপে शुक्रवार शुभदीप दास बंधु राहुल ठाकुर शुभदीपर मायर सम्मे दुकथा शुना मायर अवमान सह्य करते ना पे सरसर आग्नेय आस्त्र द्वारा राहुल के आक्रमण कर সাধারণ একটা ছেলেকে করেছে সে গুলি চালিয়ে দেবে এরকম একটা বড় সাহস হলো কথা राहुल खबरबाग शहर बड़ दुई मार्केटे अग्नि निर्वापन खतिए देखे क्षुब्ध एस डी ट सह बे कलकार बजार होट रेस्तरा सह अन्य संस्थार अग्नि निर्वापन व्यवस्था ठीक ठाक आना तर सरजमिने खतिए देखते पथे नेमेबाग महकुमा पुलिस और प्रशासनिक आधिकारिका आरामबाग एस डीओ और एस डिपिओर नेतृत्व में अभिजान चालाना है ए दिन प्रत्येक दोकान होटेल रेस्तरागुली से पर्यवेक्षण करें ता तब अभिजान चालान पर दुई मार्केट और एलिकार अन्न्य रेस्तरा होटेल अपव्यवस्था देखे रीतिमत असंतुष्ट क्षोभ प्रकाश करें आरामबागर एस डीओ लक्ष्मी भव तानिर व्यवसायी एक सप्ताह मध्य समस्त व्यवस्था ठीक कर नेार निर्देश दिए सरजमिने देखे बोझा गल एलिकार मार्केटगुलिर व्यवस्था खूब ही विपज्जनक बसिभाग क्षेत्र दोकने पायर लाइसेंस नहीं जदिव दोकान दमकल पुलिस पौरसभा द्रुत व्यवस्था चाहिए 
गुप्तिपाड़ा बिंदुबासी तलाकाली तला पर्त खराब रास्तार कारण मार खा पर्यटन शिल्प फिर जाटक निर्विकार स्थानीय प्रशासन বাংলার প্রথম বারোয়ারি বলাবরের গুপ্তিপাড়ার বিন্দু বাসিনী তলা থেকে দেশকালিকা তলা অব্দি বেহাল রাস্তা পাকা করার বহুদিনের দাবি এলাকাবাসীদের পুজোর মুখে পাকা রাস্তা হলে পর্যটন শিল্পে উন্নতি হবে যদিও দায়িত্বে থাকা গুপ্তিপাড়া দু নম্বর পঞ্চায়েতের কেউই মুখ খোলেননি স্থানীয় সূত্রের খবর মুকুল রায় তৃণমূলে থাকাকালীন সাংসদ কোটার টাকা থেকে বলাবরের গুপ্তিপাড়া দেশকালিকা মন্দির থেকে বাংলার প্রথম বারোয়ারি বিন্দু বাসিনী তলা অব্দি পাকা রাস্তা তৈরির জন্য টাকা দিলেও উনি বিজেপিতে যোগ দেওয়ায় সেই প্রকল্প বিশ বাও জলে অসুবিধার মুখে পড়তে হচ্ছে পর্যটক অনেকেই দেশকালিকা মন্দির থেকে বেহাল রাস্তা দেখে ফিরে যাচ্ছেন বিন্দু বাসিনী তলা না দেখেই এতে পর্যটন শিল্পে ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে বলে স্থানীয় সূত্রের খবর রাস্তা পাকা হলে এলাকায় উন্নতি হবে তবে পুজোর আগে আদৌ কি রাস্তাটি পাকা হবে সেটা এখন লাখ টাকার প্রশ্ন বাংলার প্রথমবারে উত্তরপাড়া বিন্দু বাসিনী তলাতেই উৎপত্তি হয়েছিল তাছাড়া এই যে এখানে মন্দির এবং এখানকার যে ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধ স্থানসমূহ আছে তার মধ্যে যে সুন্দরকারী রাস্তা এটা দেশকালীতলা মন্দির থেকে বাংলার প্রথম বারোয়ারি বিন্দুবাসিনী তলা এবং মনসাতলা থেকে বিন্দুবাসিনী তলা পর্যন্ত এই রাস্তাটা দীর্ঘদিন থেকে এখানকার মানুষের দাবি এই রাস্তাটা সংস্কার হোক এবং পাকা হোক কিন্তু আজ পর্যন্ত আর কি আমরা বারবার বাংলার প্রথম বারোয়ারি এবং এলাকার জনগণের পক্ষ থেকে দাবি করেও বারবার আর কি এটা অসফল হয়েছি তাই আমরা বলছি যে এই বেহাল রাস্তাটা যাতে অতি শীঘ্রই আর কি এই পুজো মরসুমে আর কি অনুমোদন করে এই রাস্তাটা পাকা রাস্তায় করা যায় এবং সাধারণ মানুষ পর্যটক এখন গুপ্তিপাড়ায় বেশ পরিমাণে আসে তাদের গাড়ি টাড়ি যেতে যেতে সুবিধা হয় সেরকম ব্যবস্থা করলে এখানকার মানুষ এবং পর্যটকরা খুব উপকার পাবে এবং গুপ্তিপাড়ায় পর্যটনের আরও প্রসার ঘটবে চিরঞ্জীব চ্যাটার্জির রিপোর্ট ক্যানভাস নিউজ শ্রীরামপুর বিকল্প বিবাদ নিষ্পত্তি কেন্দ্রের ন্যাশনাল লিগ্যাল সার্ভিস অথরিটির পক্ষ থেকে আইনজীবীদের একটি প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় মূলত আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষদের আইনি সহায়তা প্রদানের জন্যই এই বিশেষ উদ্যোগ সমাজে আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষদের কিভাবে আইনি সহায়তা দেওয়া যায় তার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হলো আইনজীবীদের শ্রীরামপুর বিকল্প বিবাদ নিষ্পত্তি কেন্দ্রের ন্যাশনাল লিগ্যাল সার্ভিস অথরিটির পক্ষ থেকে এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় বর্ধমান পূর্ব মেদিনীপুর ও হুগলি ত্রিশ জন আইনজীবীকে দেওয়া হয় এই প্রশিক্ষণ সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্ট থেকে আইনজীবীরা উপস্থিত ছিলেন এই দিন আজকে এখানে আন্ডার দ্য এইচ ইস অফ ন্যাশনাল লিগাল সার্ভিস অথরিটি আমরা তিরিশ জন অ্যাডভোকেটকে মোট তিনটে জেলা পূর্ব মেদিনীপুর বর্ধমান জেলা এবং হুগলি জেলা থেকে মোট তিরিশ জন অ্যাডভোকেটকে আমরা আইনের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেব আমাদের মধ্যে ট্রেন প্রশিক্ষক রয়েছেন তারাই মূলত এই ট্রেনিংটা দিয়ে থাকবে আদালতের বিচারকের অভাবে অনেক মামলার নিষ্পত্তি হতে বিলম্ব হচ্ছে বহু মামলায় জমে রয়েছে কিভাবে দ্রুত মামলা নিষ্পত্তি করা যায় এবং টাকার অভাবে যারা আইনি সাহায্য থেকে বঞ্চিত তাদের কিভাবে আইনি পরিষেবা দিতে হবে তাই শেখানো হয় এই প্রশিক্ষণে এটা আমাদের ন্যাশনাল লিগাল সার্ভিস অথরিটিজের একটা স্কিম বলতে পারেন আমরা যেহেতু উকিল বাবুরা হচ্ছে লিটিগেন ক্লায়েন্ট এবং কোর্ট কাচারির মধ্যে দে আর দ্য রিপ্রেজেন্টেটিভ তাই তাদেরকে ভালো করে প্রশিক্ষণ দিলে আমার মনে হয় আলটিমেটলি ক্লায়েন্টদের উপকারই লাগবে কারণ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত না হলে তারা অনেক সময় এটা তো একটা সেবামূলক কাজও আমাদের এখানে যেহেতু নিঃস্বার্থভাবে নিখরচায় আমরা আইনি সহায়তা এবং পরামর্শ দিয়ে থাকি এবং সেটা উকিলবাবু এম প্যানেল অ্যাডভোকেট সাই দিয়ে থাকেন সেই জন্যে তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে ক্ষেত্রে আদালতের যেমন একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে আইনজীবীদেরও একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে এবং সেইখানে যদি ডিস্ট্রিক্ট লিগাল সার্ভিস সের আইনজীবী হন তার তো আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা কেননা সেই মানুষরা তার কাছে আসছেন যাদের অন্য কোথাও যাওয়ার সামর্থ্য নেই বা উপায় নেই আমাদের মামলা যে এত জমে আছে তার অন্যতম কারণ কিন্তু সরকার থেকে জজ সাহেবের নিযুক্তিকরণটা হচ্ছে না সেটা মানে ট্রায়াল কোর্টে হোক বা হাইকোর্টে হোক সব জায়গাতেই একই সমস্যা 
ইগল সার্ভিস অথরিটিস অ্যাক্টের আন্ডারে যারা যেই মানুষরা আইনি সহায়তার প্রয়োজন আছে সেই মানুষরা যদি ডিস্ট্রিক্ট লিগাল সার্ভিস অথরিটি বা আইনি পরিষেবা কেন্দ্রের দ্বারস্থ হন তারা কিন্তু তাদের বিনামূল্যে আইএনজিবি নিয়োগ করবে আশিক রানা রিপোর্ট ক্যানভাস নিউজ সময় হয়েছে আরো একটা বিরতি ফিরে আসছি বিরতির পর সঙ্গে থাকুন আপনি কি সুন্দর সুসজ্জিত ফ্ল্যাট খুঁজছেন যে ফ্ল্যাটটি হবে সম্পূর্ণ আপনার মনের মতো করে সাজানো সেই রকমই সুন্দর ফ্ল্যাটের সন্ধান দিচ্ছি আমরা অল কমপ্লিট রেডি ফ্ল্যাট ফ্রি রেজিস্ট্রেশন নো জিএসটি ফ্ল্যাটের সাথেই পাবেন কমপ্লিট মডিউলার কিচেন সম্পূর্ণ বিনামূল্যে একবার দেখলে যা আপনার পছন্দ হবেই ফ্ল্যাটের মূল্য মাত্র তেইশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা সাধ্যের মধ্যেই সব সাত পূরণ জিটি রোড স্ট্র্যান্ড স্টেশন হাসপাতাল মাত্র পাঁচ থেকে দশ মিনিটের দূরত্বে তাই আর দেরি কেন এখনই যোগাযোগ করুন চক্রবর্তী কনস্ট্রাকশনের প্রীতম অ্যাপার্টমেন্ট আমাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বার জিরো মোবাইল কথাই বলে মাছে ভাতে বাঙালি তাই ভোজন রসিক বাঙালির রসনা তৃপ্তিতে এলো প্রীতম ফিশ ইন্টারন্যাশনাল বিবাহ বা আপনার যে কোনো অনুষ্ঠানের জন্য বিভিন্ন প্রকার সামুদ্রিক মাছ রুই কাতলা ভেটকি পাবদা ইলিশ গলদা চিংড়ি সহ বিভিন্ন প্রজাতির টাটকা মাছের জন্য আজই যোগাযোগ করুন প্রীতম ফিশ ইন্টারন্যাশনালে যোগাযোগ নম্বর জিরো আপনি কি কোনো সমস্যায় ভুগছেন সব সমস্যার সমাধানে সঠিক পথ দেখাবেন ডক্টর কৃষ্ণ প্রসাদ প্রধান জ্যোতিষ রত্ন জ্যোতিষ বিদ্যাভূষণ জ্যোতিষ বিদ্যা বিশরদ ডক্টর কৃষ্ণ প্রসাদ প্রধান বসছেন ডায়মন্ড হারবার চুচুড়া ঘাটাল দাঁতন চন্দননগর মহাডাঙ্গা সহ অন্যান্য জায়গায় তাহলে আর দেরি কেন আজই যোগাযোগ করুন আমাদের যোগাযোগকারী নাম্বার এইট ডাবল জিরো ওয়ান টু সেভেন এইট সেভেন ওয়ান ফাইভ এইট জিরো ওয়ান ডাবল থ্রি সিক্স থ্রি সেভেন সিক্স সেভেন শরতের সাদা মেঘ কাশফুল আর শিউলির সুবাস নিয়ে মা আসছেন মর্তে ঢাকের তালে মেতে উঠবে আম বাঙালি এই পুজোতে ক্যানভাস নিউজ থাকবে আপনাদের সঙ্গে যদি আপনার পুজো হয় সাবেকি পুজো অথবা থিমের পুজো তাহলে আর দেরি না করে এখনই যোগাযোগ করুন নাইন ট্রিপল থ্রি জিরো টু এইট জিরো ডাবল এইট অথবা টু সিক্স এইট থ্রি জিরো ওয়ান সেভেন নাইন এই নম্বরে আমরা আসছি আপনাদের মন্ডপে বিরতির পর ফিরে এলাম পরবর্তী সংবাদ নিয়ে এবারে দেখে নেব অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ পূর্ব বর্ধমান জেলা ব্লক কাটুয়াধু নম্বর ব্লকের জগদানন্দ গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘোড়ানাস গ্রামের তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের উদ্যোগে একুশে সেপ্টেম্বর ঘোড়ানাস নতুন হরিতলায় একটি সংবর্ধন অনুষ্ঠানের আয়োজন হল সভাপতির পদ অলঙ্কিত করেন জয়দেব দে সংবর্ধনা জানানো হল কাটুয়া দুনম পঞ্চায়েতের সমিতির সভাপতি নিশাদ সামন্ত সহ সভাপতি জাগু প্রধান জগদানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান গৌতম ঘোষাল উপপ্রধান তপন হাজরাকে এছাড়াও এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গরা তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা এটি সংবর্ধনা সভার আয়োজন করেছিল সেই সভায় আমায় সংবর্ধিত করায় দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে আমি খুব আনন্দিত এবং এই গ্রামের মানুষের কাছে আমি কৃতজ্ঞ গৌরনাথ চক্রবর্তীর রিপোর্ট ক্যানভাস নিউজ ব্যান্ডেল ও আদি সপ্তগ্রাম স্টেশনের মাঝে ট্রেনে কাটা পড়ে অজ্ঞাত পরিচয় এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে জানা গেছে মৃত ওই পৌরের বয়স আনুমানিক পঁয়ষট্টি বছর স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে খবর ওই ব্যক্তি একজন প্রাক্তন রেল কর্মী ব্যান্ডেল জিআরপি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে চুচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে পাঠাই ময়না তদন্তের জন্য রিপোর্ট ক্যানভাস নিউজ পুরুলিয়া শহরে যানজট কমাতে ও যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ এনে দিতে শহরের বাস স্ট্যান্ডকে এবার অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা নিল পুরুলিয়া জেলা প্রশাসন পুরুলিয়া জেলা শাসক অলোকেশ প্রসাদ রায় জানান আমাদের আমরা শহরের কেন্দ্রস্থলে বাস স্ট্যান্ড এখন কোনো আধুনিক শহরেই থাকে না আমরা সেটাকে সরিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা করেছি একটা বিকল্প জমিও চিহ্নিত হয়েছে ডিপিআর তৈরি হচ্ছে 
সেই ডিপিআর তৈরি করে আমরা পরিবহন দপ্তরের কাছে পাঠাবো তারপর আমরা কাজ আরম্ভ করবো মানে কোনখানে শহরের শহর ঠিক বাইরে ওই বেলগুমা পুলিশ লাইন পার হয়ে আমরা একটা জমি পেয়েছি সেখানে কী কী ভাবে মানে ইয়ে রাখছে না তাই সেই ফেসিলিটি মানে আধুনিক একটা বাস স্ট্যান্ডে অনেক রকম ফেসিলিটি থাকে যে কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স থাকে যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যে সমস্ত রকম ব্যবস্থা থাকে বাস বেগুলো খুব ভালো থাকে সবগুলো সবগুলোই আমরা কনসালটেন্ট নিয়োগ করে করছি বাস না না বাস তো ওখানে ওখানেই এন্ড করবে তবে শহরের বাইরে এই বাস স্ট্যান্ড নিয়ে যাওয়াকে কেন্দ্র করে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে শহরবাসীর মধ্যে পুরুলিয়া শহরের প্রাণকেন্দ্রে রয়েছে জেলার এই মুখ্য বাস স্ট্যান্ডটি প্রায় প্রত্যেক দিনই কয়েক লক্ষ মানুষ এই বাস স্ট্যান্ড ব্যবহার করে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে চলাচল করেন এছাড়াও এই বাস স্ট্যান্ড ঝাড়খণ্ড লাগোয়া হওয়ায় ঝাড়খণ্ডের বিভিন্ন শহরে যাতায়াতের একমাত্র করিডর এই বাস স্ট্যান্ড ব্যুরো রিপোর্ট ক্যানভাস নিউজ নদিয়া জেলা পরিষদের নতুন সভাধিপতি হলেন রেক্তা কুণ্ড সহ সভাপতি হলেন দীপক বসু শনিবার জেলা সদর কৃষ্ণনগরে তাদের শপথ বাক্য পাঠ করানো হয় এদিনে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য শিক্ষামন্ত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেসের নদিয়া জেলার আহ্বায়ক পার্থ চট্টোপাধ্যায় রিক্তা দেবী বাণী রায়ের স্থলাভিষিক্ত হলেন দিদির যে নির্দেশ এবং দিদির যে উন্নয়ন সেই উন্নয়নকে আমরা বাস্তবায়িত করতে আমরা সকলে মিলে কাজ করেছি তিনি উন্নয়নের সাথে আজও আমাদের সেই ধারণাই আছে আমরা সেইভাবে যেভাবে নদীয়া জেলার উন্নয়ন হয়েছে এবং বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে মানুষের প্রত্যেকটি মানুষের দরজায় তার উন্নয়নকে পৌঁছে দেওয়ার যে কথা ঘোষণা করেছে আমরা সেই প্রয়াস নিয়ে টিম নদীয়া হিসেবে এবং আমাদের জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের যারা নেতৃত্ব আছেন এখানে সকলে এবং আমাদের মহাসচিব যিনি আমাদের জেলার অবজারভার খুব দায়িত্ব সহকারে তিনি দিন থেকেও আমাদের পাশে আছেন বাবলু ঘোষালের রিপোর্ট ক্যানভাস নিউজ এবারে চোখ রাখবো আবহাওয়ার খবরের দিকে আজকে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা বত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বনিম্ন চব্বিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ আশি শতাংশ এখনকার খবর এ পর্যন্তই দেখতে থাকুন ক্যানভাস নিউজ নমস্কার শুভরাত্রি